ഹലോ എവ്രി വൺ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിലെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തരും ആ ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഇന്റർപ്രിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലാണ് നമ്മളുടെ സക്സസ് വരുന്നത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും വരുത്തുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവർ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ക്ലൂ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലായിരിക്കും സോ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് അലൗഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും മാനുവലി ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അത് നമ്മളുടെ ടൈമിനെ ഇഫക്ട് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം The following table embodies the details about the enrollment of student in five different activities namely swimming, singing, drawing, dancing and handicraft in the school during the session 2020-21. A total number of 3000 students including 1750 girls have been enrolled in various activities in the school based on the data in the table answer the questions 1 to 5 so namku question le thannittullathu 2020 21 il swimming singing drawing dancing and handicraft in enroll cheyda students inde details aanu ഇവിടെ ടോട്ടൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് സ്റ്റുഡൻസില് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗേൾസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളില് ആക്ടിവിറ്റി വൈസ് എൻറോൾമെന്റിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ചെയ്തതിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഗേൾസ് എൻറോൾ ചെയ്ത പേഴ്സൻറ്റേജും ഉണ്ട് ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാന്ന് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രീ തൗസൻഡും ടോട്ടൽ ഗേൾസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോയ്സ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂവായിരമാണ് ടോട്ടൽ ഗേൾസ് എൻറോൾ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് സോ ടോട്ടൽ ബോയ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂവായിരമാണ് അതിൽ ഗേൾസ് വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് സോ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് പക്ഷേ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ബോയ്സ് കാണാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് മൂവായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സീറോസ് എല്ലാം ആദ്യം തന്നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ചെറിയൊരു നമ്പർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ സോ നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഫോർട്ടി ടു സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ഡാൻസിംഗ് ഫോം വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഡാൻസിന് എൻറോൾ
നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ഡാൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ഡാൻസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ടോട്ടൽ ഗേൾസിൽ ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗേൾസ് ആണ് ഡാൻസിന് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഡാൻസിന് എൻറോൾ ചെയ്ത ഗേൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എൻറോൾ ഇൻ ദി ഡാൻസും അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസും അറിയാം ഇനി നമുക്ക് എക്സിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും 350 ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സീറോസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടാ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്കിത് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാനുവലി തന്നെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് അല്ലാതെയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്യാൻസലേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മുപ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് നമുക്കറിയേണ്ടത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുന്നൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് സോ മുന്നൂറാണ് നൂറ് ശതമാനം സോ മുപ്പത്തഞ്ച് അതിനേക്കാളും എത്രയോ താഴെയാണ് സോ നൂറ് ശതമാനമല്ല എന്നാൽ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും അടുത്താണ് കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സൻറ്റേജസ് ആഡ് ചെയ്ത മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും സോ ഈ പത്ത് ശതമാനത്തിലേക്ക് ഒരു ശതമാനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി മൂന്നായി നേരത്തെ മുപ്പതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ മൂന്നും മുപ്പത്തി മൂന്നായി നമുക്ക് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയായി പതിനൊന്ന് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയി നമ്മളിപ്പോ വളരെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കൂടി കൂട്ടി നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അത് പന്ത്രണ്ട് പെർസെന്റേജ് ആക്കാം അപ്പൊ വരുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അതായത് ഒരു ശതമാനം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കൂടി ആഡഡ് ആയി മുപ്പത്തി ആറാകും പക്ഷെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമല്ല പന്ത്രണ്ടിന്റെയും പതിനൊന്നിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ലെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ സോ നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താ വരിക പതിനൊന്നിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴാണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ സ്വിമ്മിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ടേക്കൻ ടുഗേദർ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സ്വിമ്മിങ്ങിനും ഡ്രോയിങ്ങിനും കൂടി രണ്ടിനും കൂടി ടോട്ടൽ എത്ര ഗേൾസ് ആണ് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ടേബിളിന് നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് പതിനാല് ശതമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്ങിന് പതിനാറ് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തേത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിന്റെ പതിനാല് ശതമാനം കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് ശതമാനവും കാണാം അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയാന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടും കാണുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി
ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എൻറോൾ ഇൻ സ്വിമ്മിംഗ് ഇവിടെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് സ്വിമ്മിങ്ങിന് എൻറോൾ ചെയ്ത ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബോയ്സ് എത്ര പേര് സ്വിമ്മിങ്ങിന് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിന്റെ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജ് സോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബോയ്സിന്റെ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടോട്ടൽ എത്ര പേരാണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയണം അതായത് ബോയ്സും ഗേൾസും ടോട്ടൽ എത്ര പേരാണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗേൾസിന്റെ പേഴ്സൻറ്റേജും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് അറിയാം സോ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഗേൾസിന്റെ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് കിട്ടും സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ചേർന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഗേൾസ് ആണ് ഉള്ളത് നോക്കാം ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗേൾസിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഗേൾസ് ആണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് സോ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസും കിട്ടി ടോട്ടൽ ഗേൾസിന്റെ നമ്പറും കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോയ്സിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എയ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബോയ്സ് ആണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ഇവിടെ നമ്പർ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾ ടു ബോയ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഇത് ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഓപ്ഷനിലില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻസറിലോട്ട് വരാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഫൈവുമായിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് സോ ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ സോ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ എൻറോൾ ഇൻ സിംഗിങ് ആൻഡ് ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ടേക്കൻ ടുഗേദർ അതായത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ബോയ്സ് ആണ് സിംഗിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിനും രണ്ടിനും കൂടി എത്ര ബോയ്സ് ആണ് എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ പക്ഷേ ബോയ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഗേൾസിന്റെയും ഡാറ്റയാണ് സോ സിംഗിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിനും ടോട്ടൽ എത്ര പേര് ചേർന്നു അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗേൾസിന്റെത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ബോയ്സ് ചേർന്നു എന്ന കാര്യം കിട്ടും സോ ഇത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ സിംഗിങ്ങിന് ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജും ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിന് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ആണ് സോ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്നിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡിന്റെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കാണാം അതിൽ നിന്നും ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അതായത് ടോട്ടൽ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് സിംഗിങ്ങിനും ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിനും ചേർന്ന ടോട്ടൽ ഗേൾസിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എത്രയുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സോ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ബോയ്സ് ആണ് സിംഗിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിനും കൂടി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് യു ജി സി നെറ്റ് പേപ്പർ വണ്ണിലെ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണി